వన్ టైటిల్ అది అనౌన్స్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత టు బి ఆనెస్ట్ నాకు తెలీదు వాట్ ఈస్ పెద్దగాపు అంటే ఏంటి అని నాకు తెలీదు మేబీ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కాస్టా ఏంటి ఒక కమ్యూనిటీయా అని నాకు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అఫ్కోర్స్ తర్వాత తర్వాత ప్రమోషన్స్ ఇన్ మీ మాటలు అవి విన్న తర్వాత కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది బట్ ఇంకొకసారి మీ నుంచి అది క్లియర్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అసలు వాట్ ఈస్ పెద్ద కాపు అండ్ అదే టైటిల్ ఎందుకు అయ్యింది పెద్ద కాపు అంటే ఒక క్యాస్ట్ కాదండి మా మూవీకి సంబంధించి ఏంటంటే ఒక పది మంది కష్టపడుతుంటే వాడు అండగా ఎలా ఉన్నాడు ఎదగాలనుకున్నాడు దొక్కుతున్నప్పుడు వాడు ఎంత కష్టపడి జనాలకు అండగా ఉన్నాడు అనేది మా స్టోరీ అండి సో కష్టపడే వాడిని పది మందికి అండగా ఉండడానికి పెద్ద కాపు అంటారు అని అంటారంట సో అందుకని మా రైటర్ గారు పెద్ద కాపు అని పేరు పెట్టారు అవునండి అలా పేరు లాగా కూడా పిలుస్తారంట పెద్ద కాపు అని పిలుస్తారు నా పేరు ఏంటి ఇంకా మీకు సినిమాలో చాలా పేర్లు కొత్తగా ఉంటాయి హీరోయిన్ పేరు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా చెప్పలేదు ఫీల్ అది ఎగ్జైట్ అవుతారు అనమాట సినిమాలు చూసినా అరే ఏంట్రా అన్న ఫీల్ వస్తుంది రెండు మూడు పేర్లు చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో మాకు తెలియని చాలా విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నామేమో అండ్ రియల్ రియల్ విషయాలు నాట్ లైక్ సృష్టించినవి కాదు ఓకే అండ్ ఇది పీరియాడిక్ కూడా కదా అవును నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో జరిగే ఎయిటీస్లో జరిగిన సినిమా కానీ అసలు ట్రైలర్ చూస్తే ఎంత అథెంటిక్గా ఉందంటే ద టెక్నికాలిటీస్ ఎంత కొట్టొచ్చినట్టు ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో నిజంగా మై మేము రేపు ట్వంటీ నైన్త్ ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతాము అన్న ఒక ఫీల్ తీసుకొచ్చేసింది అలా తీసుకురావడం చాలా చాలా కష్టమైన విషయం నిజంగా ఐ థింక్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారి నిందగానట్టు కొత్త రూపాలు అందులో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అనే రూపం గురించే మాట్లాడుకుందాం ఆబ్వియస్గా సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లి చెట్టు రేలంగి మావయ్య అందరూ మంచిగా ఉండాలి మనుషులు అంటేనే మంచివాళ్ళు సో ఇవన్నీ చెప్పిన డైరెక్టర్ నుంచైనా ఈ సినిమా వస్తున్నది అని అనే ఫీలింగ్ సో అంటే ఒక ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్ మీద మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా అని నేను అడగను కానీ ఇలాంటి జానర్ని ఆయన ఎలాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు అని మీకేమన్నా అసలు ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడు లేదండి ముందు నారాప తీశారు కదా అఫ్ కోర్స్ సో అదే అంటే ఐ మీన్ ఒక ప్రతి డైరెక్టర్కి టెక్నికాలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయండి ఆయన ఇలా అంటే ఆ స్టోరీని ఆయన ఈయననే రాసుకుంటారు స్టోరీని కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ అంతా ఆయన బాగా తెలుసు అండ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు కదా చూసినప్పుడు అమ్మ ఆయనకి ఇంత క్యారెక్టర్ అంత వెళ్ళిపోయాడు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అవన్నీ చూసినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నన్ను బాగా చూపిస్తారని అనిపించింది సో అనుకోకుండా ఆయన యాక్టర్గా కూడా చేయాల్సి వచ్చింది అని తెలిసింది సో వేరే యాక్టర్కి కుదరకపోవడం లాస్ట్ మినిట్ చేంజెస్ వల్ల అని కాంబినేషన్ సీన్స్ ఇద్దరికి ఉన్నాయా ఇద్దరికి ఉన్నాయండి ఇద్దరికి ఉన్నాయా ఇట్ యాక్టింగ్ విత్ విత్ ద డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇది ఐ థింక్ కొత్తగా ఉంటుంది అనుకుంటా అంటే నాకు డైరెక్టర్ గారికి ఉన్నాయి చాలా ఇంటెన్స్ సీన్లు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను అది రివీల్ చేయలేను సో ఆపేసిన డైరెక్టర్ సీన్స్ క్యా ఐ థింక్ ఇట్ ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ వెంట్ ఆన్ సెట్ విత్ హిమ్ యాక్టింగ్ i was just in awe that you know in person he's so calm quiet and then suddenly on in front of the camera kada yeah like so much <laughs> anger villain expression yes. anger <laughs> yeah so <laughs> i told him what how <laughs> so but then i also understand ki he understands the character best so it's uh, you know good for him to uh, you know perform it that mm. well mm. but yeah like major transformation like behind camera in front of camera mem aithe shock ayam asli yang gel kuda unda srikant garu anadu ante appudappudu aina aina cinema lo ala kanipistu unnaru gaani inta get up transformation yeah and a character ni carry chese vidhanam kuda kanipichestundi it was so good to see and nizanga hats off to you and uh, virat garu inta mandi hema hemil unnaru mi chuttu <laughs> ఎక్కడన్నా ఇంటిమిడియట్ గా ఫీల్ అయ్యారా అమ్మో ఇంత మంది ఉన్నారు ఎలా నేను కనిపించేలాగా అని ఫస్ట్ సినిమా స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాను అండి ఇంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఆల్రెడీ తినేస్తారు మొత్తం స్క్రీన్ అంతా నేను వాళ్ళు వచ్చారంటే ఏదో ఉంటది ఇంకా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే మీరు రావు రమేష్ గారిని చూస్తే ప్రతి సినిమాలో డైరెక్టర్ గారి సినిమాలో ఆయన ఒక డిఫరెంట్ చూపిస్తారు ఈ సినిమాలో కూడా అలానే ఉంటుంది వీళ్ళందరూ ఏంటి ఇంత బాగా చేస్తున్నారు రాజీవ్ కనకల గారు ఈశ్వరరావు గారు నరేణ్ గారు వీళ్ళందరూ చూస్తుంటే ఇంత మందిలో నేను పర్ఫామ్ చేయలేదు అంటే నేను అసలు కనపడను సినిమాలో సో సినిమా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆగి మనం ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి 
ఫస్ట్ డేనే నాకు ఈశ్వర్ రావు గారితో సీన్ ఉంది సో ఆ రోజు చేశాక ఇంకా నాకు వెనక్కి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు వాళ్ళందరూ కూడా బాగా సపోర్ట్ అనమాట సార్ నాకు ఈ సీన్ కొంచెం టైం పడేటట్టు ఉందంటే లేదు మంచి టైం తీసుకోసి మనకి సీన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మా డైరెక్టర్ గారు కూడా పెద్ద పెద్ద ఉన్నారని చెప్పి నువ్వు ఏం ఆలోచించకు ఆ క్యారెక్టర్ ఫీల్ అవు ఆపోజిట్ నీ క్యారెక్టర్ అంతే అని చెప్పేసి టెన్షన్ అని కాదు ఒక సీన్ లో కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను బట్ అది ఎంత ఇబ్బంది పడ్డానో దాని ఒక డైలాగ్ సీక్వెన్స్ అండి కానీ చాలా బాగా వచ్చింది అది నేను ఇంత వాళ్ళు ఇంత చేశారంటే అవుట్పుట్ కోసం అని చెప్పేసి చూసాక ఆ ఆనందం అందరు క్లాప్స్ కొట్టడం అంతా చూసాక మా కొత్త కూడా క్లాప్స్ కొడుతున్నట్టు బాగా చేస్తుంది అనిపించింది అప్పుడు బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఈ సినిమాలో కొంచెం యాక్షన్ అండ్ సీన్స్ కంబైన్డ్ గా షూట్ చేసిన సీన్స్ చాలా ఉన్నాయేమో అని అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ డైలాగ్ అండ్ యాక్షన్ కాంబినేషన్ గా ఎక్కువ ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది అది ప్రతి ఫైట్ కూడా స్టోరీతో ఉంటుంది అందుకని డైలాగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫైట్ ఉంటుంది ప్రతి ఫైట్ చూసినా కానీ కావాలని ఫైట్ పెట్టారు నాలుగు ఇట్లా కొట్టాడు అయిపోయింది అన్నట్టు ఉండదు ఫైట్ లో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది చూడడానికి కూడా అండ్ నేను ఇందాక అన్నట్టుగా ప్రగతి ఇంత మంది యూనో సీజన్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ ద జానర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ అండ్ ఇంటెన్స్ కదా ఒక హీరోయిన్ గా నా స్పేస్ ఏంటి అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అండ్ మీరు స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు కానీ అండ్ ఇంతమంది యాక్టర్స్ ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ ఐ గోట్ టు వర్క్ విత్ సచ్ బిగ్ యాక్టర్స్ అండ్ ది ఆల్ బ్రిలియంట్ విత్ ద క్రాఫ్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఐ షేర్ సో మచ్ స్పేస్ విత్ బన్నీ సార్ అండ్ అనసూయ గారు రాజీవ్ సార్ ఈ మొక్క ఒక్క దగ్గర ఈజీ అయ్యి ఉంటది నా నాతో చేసేటప్పుడు ఈజీ అయ్యి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్ కాబట్టి ఎస్ ఐ దెర్ ఇస్ అ లాట్ టు లర్న్ బికాస్ పర్టిక్యులర్లీ ఐ థింక్ బర్నీ సార్ ఫీస్ ఇట్స్ దే హీ విల్ ఆల్వేస్ టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ స్టఫ్ యు నో హీస్ ఆల్వేస్ రీడింగ్ సంథింగ్ హీ విల్ గివ్ యూ యు నో సమ్ టిప్స్ అండ్ బిట్స్ హియర్ ఇన్ దెల్ ఫర్ కూడా ఎంత చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు ఆయన దగ్గర ఆయన హిందీ మాట్లాడేశారు కదా మీతో ఐ నో హి ఇస్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఎవరీథింగ్ yes yes <laughs> so uh, that happened and uh, yeah when i had heard the script it's not like uh, you know the heroine has a limited space ah. and you know ki okay theek hai she's just there for glamour no right uh, she is a part she's a very crucial part of the entire script so i think i didn't feel like you know there'll be limited space or you okay. know mm-hmm. and even if there is then i have to do my best in whatever of course, it is of so కాకపోతే అంటే ఉంటుంది కదా అమ్మాయిలు అన్నాక మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలే డీ గ్లామర్ రోల్ మంచి గ్లామరస్ గా కూడా లేదు డీ గ్లామర్ ఉన్నా చాలా బాగుంది పట్టు చుడిదారు అవును కానీ ఐ థింక్ ఇప్పుడు డేస్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అందరు కూడా ఇలాంటి ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్స్ కోసమే చూస్తూ ఉన్నారు ఐ థింక్ యు ఆర్ లక్కీ ఇన్ఫ్ టు బీ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు కూడా లాంచింగ్ ఇలాంటిది రావడం అనేది అండ్ దట్ టు పార్ట్ వన్ అని ఇంకొక సర్ప్రైజ్ మాకు సో ఇదేంటి విన్నాను నేను ఎలక్షన్ సెలక్షన్ అండ్ ఎలక్షన్ సో ఫస్ట్ ఎంచుకుంటారు మిమ్మల్ని తర్వాత ఎన్నుకుంటారా నెక్స్ట్ దాంట్లో అంతే కదా సో అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ బేస్డ్ గా వెళ్తుంది అని అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ గా అలాంటి ఒక సీరియస్ స్టోన్ లోనే వెళ్తుందా ఆర్ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పాళ్ళు కూడా ఏమైనా పెట్టడము ఇలాంటివి ఏమైనా బ్లెండ్ చేయడం జరిగిందా హౌ హౌ విల్ ఇట్ గో మెయిన్ స్టోరీ మీద ట్రావెల్ అవుద్దండి సినిమా అంతా సో దాంట్లో వచ్చే హర్డేల్స్ ఎట్లా హీరో ముందుకు వెళ్ళాడు అదే ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా కొంచెం ఉంటుంది సినిమాలో మీకు అక్కడక్కడ అంటే డైరెక్టర్ గారి ఆ స్లాంగ్ లో మామూలుగా మనం క్యాజువల్ మాట్లాడుకుంటే ఒక సెటిల్ పడుతుంటే చూసారా అలాంటి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అనమాట మీకు అవి చాలా తేలుతాయి సినిమాలో చాలా బాగుంటాయి యాస అంతా నేర్చుకున్నట్టు అండి కానీ ద వే అంటే మీరు ఫస్ట్ మూవీ అయినా కూడా ద ఇంటెన్సిటీ ఇన్ యువర్ ఐజ్ అండ్ మీకే అంత ఉంటే మాకెంత ఉండాలి డైలాగ్కి మీరు ఇచ్చిన దట్ వాయిస్ లో చేంజ్ కానీ అది ఆ అరుపు కానీ అదంతా పర్ఫెక్ట్ అసలు ఆ ఫస్ట్ మూవీకైనా అనే ఒక యూనో అందరిని సర్ప్రైజ్ చేశారు మీకు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా పర్టికులర్ సీన్ 
బాగా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది ఇది కానీ అదే సీన్ అండి మీరు చెప్పింది అదేనా అంటే అది ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ తో చేసే సీన్ అన్నమాట సో ఆయన ముందు నేను భయపడుతున్నాను అన్నమాట సో అది క్యారెక్టర్ కి వెళ్ళాక చేసేసాను చూసుకున్నాక అమ్మ బాబోయ్ చాలా బాగుంది అనుకున్నా అన్నమాట ఇంక అవుట్పుట్ చూసాక ఇంకా చాలా హ్యాపీ గా ఉన్నాను చాలా ఛాలెంజింగ్ కూడా సీన్ అంటే చాలా టఫ్ అన్నమాట అది నేను నేను చేస్తాను కూడా అనుకోలేదు బట్ అంత బాగా వచ్చింది అన్నమాట అవుట్పుట్ అదంతా క్రెడిట్స్ మా డైరెక్టర్ గారికి అనమాట దగ్గర ఉండి ఇది సీన్ ఇది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ క్యాటర్లోకి వెళ్ళడం కానీ ప్రగతి మీకు అలాంటి సీన్ ఏదన్నా ఐ నెయిల్ దిస్ సీన్ లేదా మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన సీన్ ఇన్ ద ట్రైలర్ యు సీ వన్ లుక్ ఆఫ్ మైన్ ఓకే రెండు రెండు మూడు చూసాం కదా ఒక లుక్ ఎస్ ఎస్ దాట్ సీన్ ఓకే ఎస్ I I can confidently say that it, I did good. Okay. Why? One character has one scene in the cinema. I'm going to take a scene. I'm going to take a scene. 